হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা प्रॉफिट এন্ড লসের বেশ কয়েকটা ম্যাথে সলিউশন করব যেগুলো বিভিন্ন বিসিএস সহ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এসেছে তো লেটস গেট স্টার্টেড প্রথমে যেটা আছে যে 4 টাকায় 5 টি করে কিনে 5 টাকায় 4 টি করে বিক্রয় করলে শতকরা লাভ কত হবে তো এই অঙ্কের সমাধানটা আমরা এভাবে করতে পারি যে এখানে থাকবে শুরুতে নাম্বার আর এখানে হচ্ছে টাকার পরিমাণটা নাম্বারটা হচ্ছে অর্থাৎ 5 টি 5 টি 4 টাকায় কিনে এবং এই 4 টি 5 টাকায় বিক্রি করে ঠিক আছে অর্থাৎ 5 টি 4 টাকায় কিনে এবং 4 টি 5 টাকায় কিনে আমরা এইভাবে যদি সাজাই তাহলে এখন যেটা করব আমরা আরারি গুণ করে দেব অর্থাৎ এটা হবে 5 পাচা 25 এটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস হবে অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য আর 4 4 16 এটা হবে কস্ট প্রাইস তাহলে সেলিং প্রাইস এবং কস্ট প্রাইস যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি সেজন্য আমাদের লাভ বা ক্ষতিটা বের করা খুব ইজি হবে তাহলে লাভের परसेंटेज হবে যে নিচে আমাদের হবে 16 দ্যাটস মিন ক্রয় মূল্য আর উপরে হচ্ছে লাভ অর্থাৎ 25 থেকে 16 যদি আমরা বাদ দেই যেটা হবে 9 100 তাহলে 4 দ্বারা কাটলে 4 4 16 4 25 এ 100 তাহলে হবে 225 ভাগ 4 এটাকে ভাগ করলে হবে 56.25% ঘ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে আছে টাকায় তিনটি করে লেবু কিনে টাকায় দুইটি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে এই অঙ্কটাও খুব সহজে সমাধান করতে পারবো দেখেন অর্থাৎ টাকায় তিনটি করে লেবু কিনে কস্ট প্রাইস তিনটির কস্ট প্রাইস হচ্ছে দুইটির বিক্রয় মূল্যের সমান বিক্রি করলে টাকায় তিনটি করে অর্থাৎ কস্ট প্রাইস তিনটার ক্রয় মূল্য সমান হচ্ছে দুইটার বিক্রয় মূল্যের সমান তাহলে এখান থেকে আমরা সেলিং প্রাইস অথবা কস্ট প্রাইসটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো কিভাবে সেটা সম্ভব যে কস্ট প্রাইস আর এই সেলিং প্রাইসটা চলে আসবে নিচে থাকতেছে 2 ডিভাইডেড 3 তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে কস্ট প্রাইস হচ্ছে 2 সেলিং প্রাইস 3 এখন এখান থেকে আমরা লাভ বা ক্ষতি বের করে ফেলতে পারবো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রয় মূল্য যেহেতু ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি আছে বড় আছে তার মানে এখানে লাভ হয়েছে তাহলে লাভের परसेंटेजটা হবে উপরে হবে লাভ 1 আর নিচে হচ্ছে ক্রয় মূল্য 2 ইনটু 100 তাহলে এখানে কাটাকাটি করলে যেটা হবে 50 তার মানে 50% এটা आंसरটা হচ্ছে ক নাম্বারটা কারেক্ট এবার আমরা তৃতীয় প্রশ্নে চলে যাব তৃতীয় প্রশ্নে আছে এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য 1200 টাকায় কিনে 15% লাভে বিক্রয় করলো ক্রেতা ওই দ্রব্য তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে 5% ক্ষতিতে বিক্রয় করলো শেষ বিক্রয় মূল্য কত ছিল এটা 24 BCS এ আসছে তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করেন একটা কনসেপ্ট খুবই কাজে লাগবে যে যে কোনো ধরেন ক্রয় মূল্য যদি হয় ক্রয় মূল্য যদি হয় 100 টাকা আর যদি 10% লাভে আমরা বিক্রয় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যটা হবে 110 টাকা ঠিক আছে ঠিক তেমনি ক্রয় মূল্য যদি 100 টাকা হয় আর 15% লাভে আমরা যদি বিক্রি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হবে 115 ঠিক আছে এটা হচ্ছে কনসেপ্ট তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রয় মূল্য আছে 1200 ক্রয় মূল্য 1200 তাহলে এখানে 15% লাভে বিক্রয় করেছে তার মানে 15% লাভে হবে 115 ভাগ 100 115 ভাগ 100 শুধু যদি 15% আমরা করতাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লাভটা বের হতো বাট যেহেতু ক্রয় মূল্য সহ বের করব সেজন্য আমরা 115 ডিভাইডেড 100 করেছি এরপরে আমরা যেটা করব সরি এটা ইনটু ইনটু দ্রব্য তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে 5% ক্ষতিতে বিক্রয় করেছে এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয় যখন 5% ক্ষতিতে তার মানে ক্রয় মূল্য যদি 100% হয় 5% ক্ষতিতে সেটা হবে 95% 95% তার মানে 95 ডিভাইডেড 100 এবং এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 5% ক্ষতিতে বিক্রয় করেছে 
তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমি আবার বলছি এক ইকুয়েশনে এই অঙ্কের সমাধান সম্ভব যে দেখেন ক্রয় মূল্য 1200 টাকায় কিনেছে এবং 15% লাভে বিক্রি করেছে লাভে যখন বিক্রয় করেছে 115 ডিভাইডেড 100 হয়েছে এবং তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে আবার 5% ক্ষতিতে বিক্রি করেছে 5% ক্ষতিতে তার মানে 95% বিক্রি করেছে ইনটু 95 ডিভাইডেড 100 তাহলে এখান থেকে আমরা যদি काटा काटी कोरी जेटा हो बे दुटा शून्य काटा दुटा शून्य काटा आर इटा होते हैं बीस इटा होते हैं सॉरी उन्नीस आर होते हैं इटा हो बे दश तीन पाँच तेईस ताले हम लोग देखते बात ची तीन इनटू तेईस इनटू उन्नीस तीन तेईस एवं उन्नीस इटा जो दिया हम लोग गुन कोरी जेटा हो बे तेरोशो ऐगरो টাকা এটাই হচ্ছে অ্যানসার গ নাম্বারটা কারেক্ট চার নাম্বার প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে একটি দ্রব্য 380 টাকায় বিক্রয় করায় 20 টাকা ক্ষতি হলো ক্ষতির শতকরা হার কত ক্ষতির শতকরা হার কথা তাহলে ক্ষতির শতকরা হার বের করার জন্য যেটা লাগবে আমাদের ইনফরমেশন গুলো লাগবে ক্ষতি আর নিচে হচ্ছে ক্রয় মূল্য ইনটু 100 এই বিষয়গুলো আমাদের লাগবে তাহলে ক্ষতি হয়েছে 20 টাকা তাহলে বিক্রি করেছে সরি ক্রয় মূল্য ছিল অবশ্যই 380 টাকায় বিক্রি করেছে 20 টাকা ক্ষতিতে তার মানে ক্রয় মূল্য ছিল 380 যোগ 20 অর্থাৎ 400 টাকায় সে কিনেছিল এবং 380 টাকায় সেল করেছে সেজন্যই তার 20 টাকা কিন্তু ক্ষতি হয়েছে সেজন্য ক্রয় মূল্যটা আমরা নিচে বসাইলাম ইনটু 100 তাহলে এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি যেটা হবে 400 तो एक शो दूसरा शून्य दूसरा शून्य काटा पाँच पाँच परसेंट ताले गो नंबर ऑप्शन टा कार्बेक्ट इबर हम रा जाबो पाँच नंबर प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न जेटा बोला हुए थे छोटी छोटा का कोरे दूसरी चार बिक्री करा हुए थे एक टी बीस परसेंट लाभ है एवं और नोटी बीस परसेंट लोकशन है बिक्री करा हुए थे शॉप जेटा करते होंगे, हम राइट है ना देखते हैं बात से जे सेलिंग प्राइस माने बिक्री मूल्य होते हैं छत्रिशो इनटू टू तार माने सात हजार दूसरो। एक बार हमारे जे जिन्स टा बेर करते होंगे, शेटा होते हैं क्राइम मूल्य। क्राइम मूल्य टा हम राइट किस भावे बेर करते वारी? जे एक टा विषय ख्याल करें, बेर करते पारी जब प्रथम में देखें जब एक टी बीस परसेंट लाभ है ताहले बीस परसेंट लाभ है हुए चिलो प्रथम जुदी आम्रा क्राय मूल्य बेर करते चाहिए प्रथम चियारेर प्रथम चियारेर क्राय मूल्य जुदी आम्रा बेर करते चाहिए जेटा हबे बीस परसेंट लाभ है तार माने এখানে যদি আমরা 100% এর মান বের করি তাহলে সেটাই হবে ক্রয় মূল্য 120 টু 100 তাহলে এটা এটা কাটা আমরা 6 5 600 5 6 3000 আমরা প্রথম চেয়ারের ক্রয় মূল্য বের করলাম 3000 এবার আমরা বের করব দ্বিতীয় চেয়ারের ক্রয় মূল্য দ্বিতীয় চেয়ারের ক্রয় মূল্য যেটা আছে যে 20% লোকশানে বিক্রি করেছে তার মানে যেটা 100 টাকার চেয়ে আরো 20 টাকা কমে বিক্রি করেছে তার মানে 80% এ সেল করেছে 80% সমান 3600 টাকা সুতরাং এখান থেকে আমরা যদি 100% এর মান বের করি তাহলে হবে 3600 इनटू 100 तो लो इटे इटे काटा पाँच चार चार नौ छत्तीस तो लो पाँच नौ पौंतलीश चार हजार पाँच सौ तो लो हम रा इखने क्राइम मूल्य बिर करे फैले ची इखने टोटल क्राइम मूल्य होते हैं क्राइम मूल्य होते हैं टोटल तीन हजार प्लस चार हजार पाँच सौ डेट्स मीन सात हजार पाँच सौ তাহলে এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রয় মূল্য বের করেছে 7500 বিক্রয় মূল্য বের করেছে 7200 
এখানে ক্ষতির পরিমাণটা বের করতে বলেছে তাহলে ক্ষতির পরিমাণটা হচ্ছে 7500 থেকে 7200 যদি আমরা বাদ দেই 7500 থেকে আমরা 7200 যদি বাদ দেই অর্থাৎ 300 টাকা এটাই হচ্ছে আমাদের ক্ষতি এটাই আমাদের ক্ষতি এটাই হচ্ছে অ্যানসার এখন এই অঙ্কটাই আমরা ভিন্ন ভাবেও করতে পারি আমরা আরেকটা বিকল্প সমাধান এখন এই অঙ্কটাই আমরা একটা বিকল ভাবে সমাধান করতে পারি সেই বিষয়টা কিভাবে সেটা একটু দেখেন যে এই যে পার্সেন্টেজগুলো আছে এই পার্সেন্টেজগুলোকে আমরা যদি একটু ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে সমস্যা সমাধান করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আরো ইজি হবে জিনিসটা সেটা কিভাবে দেখেন যে প্রথমে আছে 20% লাভ তাই না এই 20% লাভ মানে 1 ডিভাইডেড 5 অর্থাৎ 5 ভাগের 1 ভাগ 5 ভাগের 1 ভাগ তাহলে 5 ভাগের 1 ভাগ যদি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা কস্ট প্রাইস এবং সেলিং প্রাইস বের করতে পারবো কিভাবে অর্থাৎ 5 যদি হয় কস্ট প্রাইস তার মানে সেলিং প্রাইস হবে 6 20% লাভে হবে 6 দেখেন 5 আর 1 যোগ করে 6 বের করেছি ঠিক তেমনই 20% ক্ষতিতে যদি হয় সেটা হবে 1 ডিভাইডেড 5 তার মানে 5 টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় অবশ্যই আমার সেলিং প্রাইস হবে 4 টাকা কারণ এখানে ক্ষতি হয়েছে কারণ এখানে ক্ষতি হয়েছে এখন যে জিনিসটা আছে দেখেন এই ফ্র্যাকশন থেকে আমরা মান বের করতে পারবো এই যে 6 এই 6 মানে সেলিং প্রাইস মানে বিক্রয় মূল্য এই বিক্রয় মূল্য সমানই দেয়া আছে 3600 টাকা তাহলে সুতরাং 1 সমান হচ্ছে 3600 ডিভাইডেড 6 তার মানে 600 তাহলে আমরা দেখতে পাই আমরা বের করতে পেরেছি যে একটার মান হচ্ছে 600 তাহলে এখানে আমরা 5 দ্বারা 600 গুণ করব 5 6 30 3000 ठीक तेमन ही एखे यार मान बेर करब क्यों देखें ये चार समान ये छत्तीस कारण दुईटा चेयर मूल्य दुईटे चेयर विक्रय मूल्य प्रथम विक्रय मूल्य छत्तीस पर एक छत्तीस एखे ता एक समान छत्तीस चार अल नयो एखे है इंटू नयश पाँच न पैंतालिस তাহলে এখানে দেখ দেখতে পাচ্ছি আমরা সাত হাজার পাঁচশো বের করে ফেলেছি আর সেলিং প্রাইসটা অলরেডি দেয়াই আছে সাত হাজার দুইশো তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সাত হাজার পাঁচশো ক্রয় মূল্য আর সাত হাজার দুইশো হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তাহলে এই দুইটা থেকে যে মাইনাস করলে যেটা হবে সেই ক্ষতিটাই হলো তিনশো টাকা ক্ষতি আমরা বের করে ফেললাম ঠিক তেমনই এইভাবেও আমাদের অঙ্কের সমস্যার সমাধানটা করতে পারি